приветствую вас, интернациональная аудитория. На канале Каменный Успех Дома из Камня. Мы начинаем заливку нашей площадки. Зачем нужна заливка? Когда мы льем бетон, то есть жидкий растворчик, так сказать, усиленный, он затекает во все емкости камня, то есть во все прожилки, во все щели, которые существуют между камнями, между раствором и камнем, все это поглощается вот этим жидким раствором. И за счет этого создается определенная присоска, присоска для камня. И уже камень практически невозможно вырвать оттуда. Для того, чтобы сделать хороший раствор для финишной заливки мостовой, необходимо на 50-килограммовый мешок цемента марки 500 засыпаем 8 ведер 18-литровых сеянного отсева. Мы сеем через вот такое сыто. Ну, если у кого-то речной песок, так его сеять не надо. Но у нас отсев какой получается с дробенного камня, то есть песок. После того, как мы просеиваем, он намного мельче и очень хорошо и перевязочно смотрится. Раствор перекручиваем, когда он густой, чтобы все комки разбитые были. А потом уже доливаем воду, и он потом становится очень эластичный и легко и быстро заходит в швы. У нас на одну платформу 5 на 5 уходит 10 мешков цемента. Для того, чтобы раствор хорошо перемешался, нужно время давать. Вот. Так как у нас времени ну, в обрез, и мы немножко оторопимся, вот он уже сделан, он как бы нормальный, но на самом деле существуют как бы такие кусочки, то ли цемента, то ли песка, то ли еще чего-то совместно. И вот для того, чтобы таких кусочков не было, чтобы они не застревали в нашей лейке, мы ставим вот такое сыто. То есть сидим. Вот такой должен быть растворчик для заливки нашей мостовой. Поскольку у нас дорога идет без бордюра, то есть идут как бы ступенчатые камни, строительные швы, края нашей платформы необходимо замазывать густым раствором и только потом заливать жидким. Раствор должен быть жидкий, так чтобы хорошо вытекал слейки. Если раствор слишком жидкий, то при высыхании он сильно сжимается и при сжатии он оставляет после себя камни сильно большие зазоры поэтому раствор должен быть умеренным чтобы он при сжатии не оставлял между камнями в расшивке больших зазоров то есть не надо потом бегать с мастерком не надо бегать обратно перезаливать уходит очень много времени сюда как раз нормальный растворчик постоянно подмешиваем постоянно свеженький растворчик потому что Необходимо, чтобы он не застаивался. Посмотрите, какие зазоры между камнями. И все это мы заливаем раствором. Очень крепкий раствор. Будет уже самосвалы ездить, потому что действительно получается очень сильный монолит. Я сомневаюсь, что можно разрушить это все. Хотя, кто знает, какой вес должен пройти по этой мостовой, для того, чтобы все это прогнулось. Но на самом деле делается все на совесть и хорошо. И естественно я показываю это вам, чтобы и вы в своих дворах это делали. Я хочу, чтобы вы посмотрели, какое заполнение идет на самом деле. Смотрите, каждый зазор, каждая емкость между камнями, все это заполняется. Вот нам еще кусочек остался здесь. И потом будем заниматься зачисткой. 
Как же его нужно сушить? Как нужно чистить, если под тучками 5-6 часов недостаточно для того, чтобы высохло? Естественно, если сильное солнце Греции, оно будет высушивать быстро. Но в данный момент ничего не сохнет. И вот я сегодня покажу один из приемов, как это делаем мы. Итак, друзья, сейчас мы поставим все мешочки, которые у нас есть, отходы от цемента, чтобы подогреть наш песок. Зачем необходим горячий песок? Если у вас туманные ночи или там дни, или осень, или вообще не сохнет. Бывает же такое, если вот в августе только и все. Здесь мы работали в ноябрь месяц. За 8 рабочий часовой день совсем не сохло. Поэтому мы залили утром и после обеда решили все это почистить. Грели песок и сыпали сверху, чтобы он впитывал, всасывал, так сказать, в себя воду. Итак, друзья, рассыпали песочек. И вот я сейчас хожу в ботинках. И аж тепло. Жарко, одним словом. Очень хорошо греет. И сейчас посмотрим результат. Обратите внимание, вот там, где в наши швы, действительно, вот прямо песок впитывает в себя воду, втягивает в себя все, что... Ну, всю воду, короче, вытягивает. И потом намного легче будет чистить. Камни не будут вообще мораться. Вот такую технологию я уже не первый раз испытываю. Я уже экспериментировал, если сделать вечером и потом утром чистить. Хорошо, но это если площадка небольшая, если много людей, чтобы быстро почистили. Но мы тоже должны понимать, что чем сильнее застынет, тем тяжелее чистить тем больше времени на это уходит. Это непрактично. То есть нужно делать так, чтобы вовремя. Ага, подсохло, почистили первично. Подсохло еще вторично. Подсохло еще, подмели, замели, все, почистили, помыли. Вот тогда да. Другое дело, если вы залили и потом пытаетесь помыть это все мочалкой. Ну там тоже необходимо, чтобы все это хорошо подсыхало. Чтобы не оставались полосы. Чтобы камни оставались чистые. Но... Если вы начнете прессом, это все будет неправильно, потому что мягкий растворчик, он будет уходить, то есть останутся камушки, будет плыть все. Пустые мешки. Пустые мешки давай сюда. Да сейчас вот хлопец. Кидай Рома еще не жил в этой технологии. Заключение, что каменная работа, она всегда в цене, она всегда в почете, она всегда привлекает. И даже если взять такую организацию, как ЮНЕСКО, они практически все их, так сказать, здания, помещения или объекты, это каменные объекты это наследие юнеско и кто знает возможно и эта работа будет считаться памятником архитектуры итак в следующей серии это зачистка замывка ну и показательный вариант мостовых которые мы сделали стройте из камня мастера зарабатывайте на камне